Olá pessoal, Deleuze um Guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Left Green E agora vamos para iniciar a treta maligna das quatro rotas Deixa eu mostrar aqui no mapa, porque é foda Deixa eu mostrar para vocês, galerinha Porque ó, temos um, uma, rota 12, rota 13, 14 e 15, antes de chegar em Fuxa Ou você pode escolher o caminho da bicicleta, que é rota 16, 17 e 18 São rotas pra cacete, pois é mas, enfim, é... eu vou fazer essa rota primeiro, vou dividir em partes, eu não sei se... Acho que vai ter um vídeo que eu vou fazer duas rotas, e depois eu vou fazer vídeos fazendo essa rota aqui. Apenas pra enfrentar treinadores, enquanto eu falo um monte de merda. E tá tendo muita barulheira, além do grilo filho da puta que tá enchendo o saco. Ele enche o saco o dia inteiro, ele enche o saco de tarde, é uma cigarra, e de noite é um grilo. Então não tem como, eu vou ter que conviver com essa merda pro resto da vida. E depois de fazer isso tudo, eu vou pra Fuxa, faço as tretas lá, Safari Zone, Ginásio, Pegar Strange, e aí assim vai. Pra gente começar a fazer... Bom, aí já teria passado mais da metade do jogo, né? Mas enfim, vamos começar aqui, começando com os treinadores aqui. Beleza, eu vou é, estar aqui usando mais o Carona, ou Lapras, falem como vocês quiserem, porque é claro... O Lapras ele tá no nível mais baixo, então tem, vou ter que usar mais ele pra poder upar. Então acho que esse vídeo aqui vai se focar mais nessa parte de eu estar upando o Lapras, né? Então beleza, apesar do Niga Holy, que é o Whipping Bell, não estar no level tão a parte de a par com, a, com os outros pokémons que eu tenho, que o Charizard, o Raichu e o Mr. Mime já estão praticamente no level 40. Então eu tenho que upar o Nigaholi também um pouquinho Mas acho que eu não vou precisar me preocupar Porque depois de Fuxa vai ter um monte de treinador do tipo Água E aí vai ficar mais tranquilo pra mim Porque, claro, o Nigaholi vai ter ataques excelentes ali pra... Ele é um tipo excelente pra derrotar esse tipo de Pokémon Então vai ser tranquilo pra mim Vai ser uma boa parte até pra eu poder treinar o Nigaholi mas eu, eu tenho quase certeza que aí, acho que até aí o Lapras ainda também não deve estar no level tão, tão é, igual os outros pokémons que eu tenho, né? Então eu vou ter que, acho que até lá o Carona ainda vai ter um level um pouquinho baixo. Mas enfim, eu vou tá tre tentar treinar o máximo possível aqui nessas rotas pra ir sim poder... Porque é, fica muito sem graça de eu passar essas rotas. Essas rotas aqui, eles geralmente tem treinadores... É, consideravelmente fracos em relação ao nível dos meus outros pokémons porque meus pokémons estão lá no, na, quase no 40 e aí você encontra treinadores tipo desse daí que está no nível 24 então é né, muita coisa, sabe acho que a, depois dessa rota das pontes, onde é que até tem um, os Norlocks atrapalhando você é, e também que eu vou tentar capturar, só para ter ele mesmo, porque existem só dois no jogo mas eu tenho que antes dar uma analisada pra ver é, <risos> se eu tenho Pokébola, né? Porque eu, vou, eu aproveito e compro um monte de Pokébola, né? Pra eu tentar capturar o Snorlax. Mas não sei, o Snorlax é um ótimo Pokémon, mas sei lá, eu não vou ter Pokémon normal nessa minha equipe, não. Eu não sei. Mas enfim, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Claro, nas minhas Pokébolas. Hum, eu tenho uma Master Ball. Mentira, claro que eu não vou usar, né? Eu tenho um Ultra Ball aqui, mas acho que eu vou comprar mais Grit Balls. Eu vou fazer o seguinte. Eu, deixa eu terminar de enfrentar esses carrinhos. No meio dessa rota tem um pescador que ele... Ele me dá uma outra vara, que é melhor do que eu, daquela que eu já tenho. Eu acho que eu já tenho uma, mas enfim. Você vai é, entrando nas casinhas e tudo mais, porque eu tô pulando bastante coisa. Se você entrar nas casas, você ganha bastante coisa. Por exemplo, Psique. Mas eu não vou usar, eu não vou apegar esse ataque, porque eu não tenho necessidade. Até porque eu também, o Mr. Mime, ele vai ganhar esse ataque. Então eu não tenho de me preocupar, pelo menos nessa parte. Mas também tem outras rotas aí, que você pode encontrar carinhas que vão te dar. Exoshare, Verstone, Amulet Coin, Entry Finder. E vai indo, é infinitas as coisas aí que você pode conseguir. Mas vocês estão vendo aí que eu tô praticamente pulando tudo. Né? Eu não tô explicando muita coisa do jogo. Porque o meu intuito é que é zerar, e é um let's play, não é um detonado. Se fosse um detonado, eu faria tudo mesmo. Coletaria todos os itens escondidos das rotas, das cidades. Falaria com todos os NPCs. 
Eu capturaria todos os pokémons do jogo. E as as Yara. E é uma porrada de coisa mesmo, mas... E olha que eu já estou tentando fazer bastante coisa, que realmente não seria obrigatório de fazer. Por exemplo, as duas rotas diferentes para ir para a mesma cidade. Eu vou fazer as duas, mas isso também vai valer mais para eu poder ter XP dos meus pokémons. Então vai me ajudar, de certa forma, né? E ok. Eu acho que essa rota aqui é tranquila, porque é, é, acho que a maior parte aqui é só de pescadores loucões. E eu sei que vai ter um pescador ali que só vai ter mais de carp. Isso daí é horrível, mano. É chato pra caralho. Mas ok, né? Meu body slam já tá acabando. Então vai ser complicado. Complicado, velho. É, eu não tenho outro ataque útil pra enfrentar. Porque meu water puzzle, ele basicamente faz porra nenhuma. Mas enfim, vamos lá. É o Horsey. Eu vou deixar ele aqui. Eu não sei se o Horsey ele, ele absorve água. Mas vamos tentar, vamos lá. Agora o Slim já acabou. É, ok. Não tem habilidade. Vamos ver quanto é que tira. Tirou tudo. Ok? Ok, né, jogo? Valeu. E eu tô quase upando pro nível 29 já. E ok. É... Mas beleza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá fazer esse esquema aí de pegar é... as Pokébolas. Porque, é claro, eu vou lá capturar o Snorlax. Então eu tenho que estar bem preparado. Então, até aqui de volta. Ok, voltando aqui, eu comprei lá 15 Great Balls, não sei se vai adiantar de alguma coisa. E também eu comprei, quer dizer, eu recuperei lá o meu Lapras, claro, com a, com a finalidade de recuperar mais o PP, porque Life ele não perdeu nada. E ok, vamos lá. Acho que isso aqui é uma batalha em dupla, não? Acho que não tem batalha em dupla. Ah, sim, tem sim. Nossa, eu tô viajando, porque é claro que tem. Eu já fiz isso antes. E ok, eu fiz certo, porque eu coloquei os meus pokémons mais fracos para poder treinar, é claro. Então vamos ver o que eu posso fazer. Water Puzzle... Eu só não vou usar o Body Slam, porque Body Slam é perigoso, né? Então vamos usar o Water Puzzle no Nidoromash, porque é mais perigoso. É, Vine Whip não vai adiantar de porra nenhuma, mas vamos tentar, né? Melhor tentar fazer alguma coisa do que não fazer nada mesmo. Eu acho que o Water Puzzle até tira mais. É, de fato tirou. Ok, Poison Sting, espero que não fique Poison, isso, e Bite, tá, tanto faz, não foi tanta coisa assim, vou, não, na verdade, deixa eu vou usar o Water Puzzle nele, e o Vine Whip nele, isso, acho que agora vai, Helping Hand, ah, é assim, acho que, eu não lembro, eu não lembro o que esse ataque faz, mas de qualquer forma, matei o Nidora Macho, e agora só falta o Fêmea, beleza, o Carona foi pro nível 29, isso aí, Pouquinho em pouquinho aí eu já consigo ocupar ele de certa forma, né? E ok, Nidoran Fêmea foi pro Beleléu também e pronto, acabou. Bem tranquilo, né? É, essa, essa duplinha aí é, é bem, bem no bezinha. Mas enfim, <risos> ok? Ah, sim, agora sim, é o fucking Snorlax. Claro, pra você poder é, acordar esse, esse Snorlax aqui, você, claro, que você vai precisar do... Do... Como é que é? Do da Pokéflauta, pra você poder acordar ele, né? Sim, você quer usar a Pokéflauta, assim, aí tá, não sei o que. Aí eu começo a tocar pra caralho ali, e é isso aí. Acorda aí, viado. Então vambora. Snorlax, o Cap, e ia, começou a te atacar com grande raiva. Então vambora. Esse barrigão gigante que cabe um prédio inteiro. E, ok, esse provavelmente é um dos Pokémons mais overpower que tem. Porque você pode montar um tipo de ataque dele, nele muito bom. Que você, ele dorme, ele tem a habilidade de dormir, então ele recupera o life, mas ele fica dormindo. Quer dizer, e tipo, ele recupera o life inteiro. E claro, ele também vai... Assim, ele pode usar o... Ele, tem um, ele tinha um Chesterberry. Então ele dormiu uma vez e já acordou na mesma, na mesma hora, porque ele tinha um Chesterberry, né? Ele já tinha acordado na mesma hora. E, ok, eu vou tentar atacar ele aqui, de pouquinho em pouquinho, porque eu quero... Deixa ele paralisado. Acho que o Water Puzzle também deixa paralisado. Porque é um dos estados negativos que vai me ajudar bastante. Ah, tá, ficou confuso. Isso pode me ajudar, mas não era isso necessariamente que eu queria. Então acho que ele fica confuso mesmo. É, e o rest é o bosta. Bom, pelo menos ele não, mais, não tem mais Chesterberry. Então acho que dá pra fazer aí alguma coisa, né? Então, dá uns bores nem. Né? Acho que paralisado ele não vai ficar agora porque ele tá dormindo. E eu não sei se tem como dar, ter dois status negativos ao mesmo tempo. Na verdade, acho que não tem como mesmo não. Então, sem chance. Sem chance mesmo. 
O bom é que o Snorlax não tá atacando nenhuma vez. Isso é muito bom, porque o ataque dele é muito forte. Ok? Hum, acordou. É uma droga. Tá, tá confuso ainda, beleza. Ah, é... Ih, tô... Ih, fudeu. Agora é headbutt aí. Headbutt tira um bom life. Tá, vou, vou tentar. Vai. Vai Great Ball, porque Ultra Ball eu posso usar depois. Vamos lá. Vai Great Ball, captura esse Snorlax maldito. Bem difícil, bem difícil. É, não foi mesmo. E vamos lá, tá confuso. Vamos lá, tô mudando, viado. É, Snorri, Snorri, Snorri falhou, né? Ok, já descobri uns três tipos de ataque dele. Falta um. Eu provavelmente já deve ter usado, mas eu não percebi. Dois, três, vai, 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 vai. Isso, caramba, foi mais fácil do que eu pensava. Chupa, Snorlax, te capturei, mano. Ah, velho, ainda bem. Bom, vou chamar ele de claro, é de Honda. Porque, claro, Honda boladão lá do Street Fighter dá as mãozinhas frenéticas. Então vamos chamar o Snorlax de Honda, mas eu não vou usar ele como eu disse. É, tá certo. Bom, aqui você, nessa rota aqui, você volta pra aquele lugarzinho onde é que tem a, aqueles treinadores e uma caverna de Diglett. Pra você poder passar. E claro que eu já tinha feito isso antes. É, então vamos ver aqui, esse, esse carinha aqui, ele vai me dar uma, uma vara de pescar, poder pescar as galerinhas, mas eu não vou precisar disso. Apesar de, de dessas varas de pescar serem úteis, se você quiser capturar, por exemplo, um Rossia ou um Stario, são bons pokémons. Porque com mais de cap, meu Deus me livre, né? Mas ok, vamos lá. É, o que eu posso fazer aqui? Continuar treinando o, o claro, o meu o Lapas, e eu esqueci, claro, também de... Usar minha bicicleta, porque eu não uso bicicleta? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho demência por acaso. Mas ok, vamos ver quem é esse carinha. Hum, eletricidade. Me ferrei, né? Porque, claro, o Lapras está aí para tomar um, um catiço de todo mundo de, de, de elétrico. Vou fazer o seguinte: é, vai, vai Jurema. Porque não vai dar certo eu ficar colocando ligar o também. Aí, ó, tá quase o pano de leve, eu já aproveito. E vai indo, né? Vamos lá, vai Charizard. Vai, toma um frame troll aí, pra ficar espertão. E se eu tiver uma Granite, tanto faz, eu vou matar do mesmo jeito, porque eu não tô com paciência pra enfrentar essas, essas galerinhas aí que, que o Lapras vai ter problema de enfrentar, né? E ok, nível 40, né? Não ganhou nada mesmo. E um Electrode, ó, um Ele Electrode, né? Ah, quer saber? Tô nem aí, cara, eu vou destruir do mesmo jeito. Eu só não sei porque o cara anda com os fiozinhos soltando choque, mano. O cara mal tem demência, velho. Tem que tomar um choque na fuça. É, o cara é meio doidão, né? Mas enfim. Ok. Olha lá, ele anda com as paradinhas ali, velho. Pra quê? O maluco é descoladão e tal. Mas enfim, tanto faz. Vamos lá. É, cut. Ah, sim, eu tenho cut. Beleza, então. Vamos cortar aqui e enfrentar o treinador maloqueiro pro pai aí, né? E ok, vamos ver o que você tem. Um stone. Ah, será que ali tem um, temos uma Moonstone? Será? Então vamos ver. É, Nidoran. É, é os Nidoran da vida, né? Fazer o quê? Ok. Ah, vai o Water Puzzle, porque o Wesley é suicídio, porque tem Poison Point. E Poison Point é uma parada complicada. Beleza, tá confuso, então vai pro cara. Espero que você tome o dano. E foi, beleza. Aproveitei. Ok? Só mais Water Puzzle. E se tiver unido na fêmea, vai ser tranquilo também. Então, ok? Beleza. E Nidorino, olha. Pensei que era Nidoran, mas não. É o Nidorino. Ok. Bom, acho que agora dá pra perceber que os, o nível dos pokémons aqui subiu drasticamente. Porque agora eu tô numa rota que eu poderia ter... Que eu só podia ir bem depois, né? Puta merda. Double Kick, cara. Super efetivo. É, o Lapras, ele tem, tipo, gelo. Então... Ataques do tipo luta vai ser efetivos. Mas toma aí pra ficar espertão. Beleza. Consegui derrotar o cara. Acho que ele é uma Moonstone mesmo, que ele tava falando de Moonstone, então deixa eu ver aqui. Não, não era Moonstone, sei lá, o cara... Acho que ele tava procurando uma Moonstone. Mas enfim, deixa eu enfrentar esse maluquete aqui. E veja qual que é. Acho que já tá quase terminando essa rota. Você vê que uma rota aí já deu uns 15 minutos, 14. Porque realmente eu não parei pra gravar quando eu fui lá comprar as pokebolas e tudo mais. Mas é isso aí, vamos lá. Bora né? Ele tinha seis Magikarps? Vamos ver isso. <risos> vamos ver. É, foda que. Ah, é só dois. Ah, ainda bem. Esse treinador que não sai pra nada. Foda que o maluco manda um Magikarp que só tem. O máximo que ele consegue é Taiko. 
Teco. E, e olha só a miséria que de, de XP que ele dá, mano. É, é muito chato. É muito chato enfrentar mais de cap. Só é perca de tempo essa porcaria. Ok, ali tem uns... Acho que eu se encontra Dito e Tangela. E ok, aqui é rota 13, né? Eu vou fazer o seguinte. Bom, vou ficar por aqui. Que aí no próximo vídeo a gente continua aqui enfrentar... A mais, a mais treinadores infinitos. Porque essas rotas realmente são muito grandes. Mas é isso aí, galera. Estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E falou. Fui.